பவர் பாயிண்ட் அனிமேஷன் ஈஸியாக செய்யலாம் வாங்க வணக்கம் திருக்கல்வி செய்திகளுக்காக உங்களுக்கு திருமுருகன் இன்றைக்கு ஒரு எளிமையான முறையில் ஒரு பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷனை நம்ம எப்படி தயார் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க முதல்ல நீங்கள் இந்த சர்ச் பகுதி இருக்குல்லைங்களா அந்த பகுதிக்கு போய்க்கிறோம் அதாவது ஸ்டார்ட் பகுதி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது லெஃப்ட் சைடில் கீழே பாட்டம் கார்னரில் இதை செலக்ட் பண்ணுங்கள் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு அந்த பவர் பாயிண்ட் அப்படின்னு வந்தால் வரலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் இந்த சர்ச் இதில் பவர் பாயிண்ட் அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கனாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு அது சர்ச் ஆகி வர ஆரம்பிச்சிடும் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் நமக்கு அதனுடைய முதல் பகுதி இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இதெல்லாம் நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் சரி இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு விதமான ஸ்லைடு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று கிளிக் ஆட் டு டைட்டில் ஒன்று இன்னொன்று கிளிக் ஆட் டு சப் டைட்டில் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த ரெண்டில் நம்ம ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ இது மட்டும் தானா அப்படின்னா கிடையாது நிறைய உங்களுடைய விருப்பத்துக்கு ஏற்ப நிறைய நீங்கள் ஸ்லைடை மாறு மாதிரி நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுலேயே இதில் டெம்ப்ளேட்டில் அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க ஆல்ரெடி அதை எதில் போய் நம்ம செலக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் அப்படின்னு மேலே இருக்கு பாருங்கள் அந்த ஹோமை செலக்ட் பண்ணுங்கள் டச் பண்ணோன்னே கீழே நியூ ஸ்லைடு இருக்குங்களா அந்த முக்கோணத்தில் வச்சு கிளிக் பண்ணுங்கள் இங்கே பார்த்திங்கன்னா நிறைய அவங்களே டெம்ப்ளேட்டாக அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க ஆல்ரெடி நிறைய கொடுத்துருக்காங்க இதில் நம்ம வேணுங்கிறது நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை சார் நான் என்னுடைய ஐடியாவுக்கு நான் புதுசாக ஃப்ரெஷ்ஷாக நான் தயார் பண்ணிக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சிங்கன்னா பிளாங்க் பிளாங்க்னு கொடுத்துருக்காங்களா பிளாங்க்கிறத நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் பழசை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அதை நம்ம டெலிட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு டெலிட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஆப்ஷன் தெரியும் அது மேலே வச்சு கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ஒரு ரைட் கிளிக் கொடுத்து அதை டெலிட் ஸ்லைடு அப்படின்னு கொடுத்திங்கன்னா அது போயிடும் அல்லது அது மேலே வச்சு டெ டெலிட்னு கொடுத்தாலும் போயிடும் இப்போ இங்கே வந்தாச்சு இப்போ இதில் தான் நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் சரி இப்போ நம்ம ஏதோ ஒரு ஒரு நேம் வந்து டைப் பண்ணும் ஒரு டைட்டில் மாதிரி நம்ம கொடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை நம்ம டைப் பண்ணும் இப்போ டைப் பண்ணி பாருங்க டைப்பு ஆகலை அப்போ எப்படி சார் இதில் பிளாங்க் டாக்குமெண்ட்டில் டைப் பண்ணுறது அப்படின்னா நீங்கள் பாருங்கள் முதல்ல இன்செர்ட் அப்படின்னு இருக்கு இல்லைங்களா ஹோமுக்கு பக்கத்தில் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் சேஃப்ஸ் அப்படின்னு இருக்கா அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதுக்கு அடுத்தது கீழே அப்படியே வாங்க இந்த ஏ அப்படின்னு வேர்டு மாதிரி போட்டால் ஒரு சிம்பிள் தெரியுதுங்களா அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி இங்கே இந்த எம்டி பிளாங்க் இதில் வச்சு கிளிக் பண்ணிடுங்க இப்போ இதுக்குள்ளே நம்ம டைப் பண்ணலாம் இதை நம்ம பெருசாக எழுக்கணும் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த நடு பட்டனில் வச்சு அப்படியே நீங்கள் லெஃப்ட்டு கிளிக் பண்ணி அப்படியே எழுத்துகிட்டே போங்க எவ்வளோ பெருசு சொன்னாலும் நம்ம எழுத்துக்கலாம் இப்போ இதுக்குள்ளே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் டைப் பண்ணலாம் பாருங்கள் உதாரணமாக திரு கல்வி செய்தி அப்படின்னு நடிக்கிறேன் செய்யாதீங்க திரு கே திரு கல்வி செய்தி அப்படின்னு அடிச்சாச்சு ரைட் இப்போ நம்ம இதை அடிச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் இதை பெருசு பண்ணணும்னு நினைப்போம் ரொம்ப குட்டியாக இருக்குது ஒன்றும் தெரில அப்படின்னா இதை நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம வேர்டில் பண்ணுற மாதிரி தான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இங்கே பாருங்கள் பக்கத்துலேயே ஒரு இது வருதுங்களா அதில் நம்ம அந்த பாண்டுக்கு பக்கத்தில் மெம்பர்ஸ் வரும் அதை நம்ம கிளிக் பண்ணி அப்படியே எவ்வளோ பெருசு வேணுமோ அவ்வளோ பெருசு நம்ம பண்ணிக்கலாம் இல்லை இதுக்கு இன்னும் எளிமையான வழினாலும் அதுக்கு பக்கத்தில் பாருங்கள் ஒரு பெரிய ஒரு சின்ன ஏ மாதிரி போட்டிருக்கா இதை நீங்கள் இந்த பெரிய கிளிக் பண்ணால் பெருசாகிட்டே போகும் சின்ன ஏ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது சின்னதாகிட்டே போகும் நமக்கு எந்த சைஸ் நம்ம தேவைப்படுதோ அந்த சைஸ் நம்ம பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ இது இதுவே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் போல்டு மாற்றணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா ஹோமுக்கு போயிருங்க இது கொஞ்சம் இந்த எழுத்து பெருசாக வரணும் போல்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா பெருசு பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாமே நமக்கு வேர்டில் இருக்கிறது தான் அது தந்தாலும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் அது கொஞ்சம் சேடோ மாதிரி வரணும் அப்படின்னாலும் இந்த எஸ் அப்படிங்கிற சேடோ மாதிரி கொடுத்துருக்கீங்களா நம்ம இதை இது பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதுக்கு நான் வந்து கலர் வேறு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த எழுத்து வந்து எனக்கு வேறு கலராக வரணும் இந்த கருப்பு கலர் வேணாம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் ஏ அப்படின்னு போட்டிருக்கீங்களா இந்த ஏங்கிற முக்கோணத்தில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நிறைய கலர்ஸ் வரும் இதில் எந்த கலர் வேணுமோ அந்த கலர் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் உதாரணம் இந்த ரெட் கலர் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இதை செலக்ட் பண்ண இப்போ இந்த கலர் வந்துருச்சு ரைட்டு இப்போது இது வந்து நம்ம ஒன்று வந்து உருவாக்கிட்டோம் இதுக்கு நீங்கள் பேக்ரவுண்டு வேணும் இதுக்கு ஒரு பேக்ரவுண்டு கலர் வேணுனாலுமே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் கொடுக்கலாம் இப்போ இதை நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சேஃப் ஃபில் அப்படின்ட்டு ஒன்று இருக்குது பார்த்திங்களா இதில் போனீங்கன்னா இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் இங்கே இருக்கிற கலர்ஸ் எதை வேணாலும் செலக்ட் பண்
உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுதான் இல்லைன்னா இதை நான் பெருசு பண்ணுறேன் கொஞ்சம் ஏன்னா இது டைட்டில் இது சப் டைட்டிலுங்கிறப்ப நம்ம கொஞ்சம் சின்னதாக அதை விட கொஞ்சம் சின்னதாக வச்சுக்கலாம் இந்த சைஸு ஓகே இதை நம்ம போல்டு பண்ணுறோன்னா பண்ணிக்கலாம் ஷேடோ கொடுக்குறதுனால நீங்கள் மேலே இங்கே பாருங்கள் ஷேடோ போய் நம்ம ஷேடோ கொடுத்துக்கலாம் இதுக்கு நம்ம கலர் மாற்றினாலும் ஆல்ரெடி இப்போ செலக்டில் இருக்குது ஸோ என்னென்ன பண்ணுறோமோ அதை பண்ணி முடிச்சுக்கலாம் அது கலர் மாற்றுறதுக்கு நம்ம எங்கே பண்ணுறோம் இங்கே பாருங்கள் ஏங்கிற இடத்துல அந்த ஃபான் இருக்குது அங்கே போய்ட்டு நம்ம இங்கே வேணுங்கிற கலர் நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம் இப்போது அது நம்ம ரெட்டில் கொடுத்துருக்கனால நம்ம இதை என்ன பண்ணலாம் வேறு ஒரு கலரில் க்ரீன்லேயும் அந்த மாதிரி அதுக்கு கான்ட்ராஸ்ட்டாக நம்ம கொடுத்துக்கலாம் திருமுறை கலேஸ் அப்படின்னு கொடுத்தாச்சு ரைட் இதுக்கும் நீங்கள் பின்னாடி பேக்ரவுண்டு வந்து கலர் ஒரு கலர் கொடுக்கணுன்னா அதே போல் தான் இங்கே பாருங்கள் சேஃப் டு ஃபில் அப்படின்னு போய் அதுக்கு நம்ம கொடுத்துக்கலாம் வேணும்னு நினச்சா நம்ம கொடுக்கலாம் இல்லை வேணாம் அப்படின்னாலும் நம்ம விட்டுடலாம் இதே போதும் அப்படின்னு சரி இப்போ இது வந்து நம்ம டைப் பண்ணக்கூடிய முறையை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ இது பேக்ரவுண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒயிட்டாக இருக்குது எனக்கு இது வேணாம் ஸ்லைட் அப்படின்னா கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் அதுக்கு வந்து ஃப்ரான்சிசன் அப்படின்ட்டு இருக்குல்லைங்களா அது பக்கத்தில் டிசைன்ஸ் அப்படின்ட்டு இருக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா டிசைன்ஸ் இப்போ இன்செட் பக்கத்தில் டிசைன்ஸ் அப்படின்ட்டு இருக்குல்லைங்களா இந்த டிசைன் தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் இப்போ இதுக்கு உண்டான ஸ்லைடு உண்டான டிசைனு நம்ம பண்ண போகிறோம் இதில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த ஸ்லைட்ஸை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கு தகுந்தபடி அது மாறிகிட்டே இருக்கும் இதை பாருங்கள் மாறுறது உங்களுக்கு தெரியும் நல்லாவே எந்த ஸ்லைடு வேணுமோ அந்த ஸ்லைடை நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் இது நீங்கள் எத்தனை ஸ்லைடு போட்டிருந்தாலும் அத்தனை ஸ்லைடுக்கும் மாறிக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம எந்தெந்த ஸ்லைடு பாருங்கள் அது மேலே வச்சிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறிட்டு இப்போ நான் இந்த செலக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த ஸ்லைடு வந்துருச்சு ஓகே ஆகிடுச்சு இப்போ இது கொஞ்சம் முன்ன பண்ண அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இது மேலே வச்சிங்கன்னா இப்படி ஒரு கட்டம் வந்துடுது ஒரு நாலு ஸ்டார் மாதிரி வருதுங்களா அதை வச்சு அப்படியே லைட்டாக மூவ் பண்ணி தூக்குனிங்கன்னா இப்போ சென்ட்ரு ஆகிடும் இப்போ ஓகே இப்போ நமக்கு கிட்டத்தட்ட நமக்கு ஒரு ஸ்லைடு இதையும் கொஞ்சம் மேலே தூக்கி வைக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் இது மேலே வச்சு அப்படியே கிளிக் பண்ணி எங்கே வேணாலும் எந்த பக்கம் வேணாலும் நீங்கள் தூக்கி வச்சுக்கணும் லெஃப்ட் சைடு அப்படியே கிளிக் பண்ணி அப்படியே தூக்கி வச்சுக்கணும் இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் டிசைன்ஸு நம்ம கொடுத்தாச்சு இப்போ இதுக்கு மேலே தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் ட்ரான்சிஷன் இப்போ இந்த ஸ்லைடு வந்து எந்த மாதிரி ஷேப்பில் வரணும் அப்படின்னு நினைப்போம் இப்போ இது ஃபுல் ஸ்லைடுமே வந்து நமக்கு எந்த மாதிரி வரணும்னு நம்ம அடுத்து செட் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ட்ரான்சிஷன் அதுக்கு போய்க்கிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நிறைய ட்ரான்சிஷன் இருக்குது எந்த மாதிரி வரணுன்ட்டு இது ஒவ்வொன்றா நம்ம கொடுத்துக்கலாம் இப்போ ப்ரூஷ் கொடுத்தோம்னா இந்த மாதிரி வைப் அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி ஸ்ப்ளிட்டு அதே மாதிரி ரியல் பாருங்க ரேண்டம் பார்ஸ்னால் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நிறைய ஷேப்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வேணுனாலும் நீங்கள் இந்த முக்கோணத்தை நம்ம டச் பண்ணோம்னா இதில் நிறைய ஷேப்ஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி டைப்பில் உங்களுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் இதில் உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா நீங்கள் அந்த இதை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நிறைய ஷேப்ஸு நமக்கு இருக்குது அதில் நம்ம எதாவது ஒன்றை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ நம்ம இதை செலக்ட் பண்ணிட்டோம் அடுத்ததாக என்ன பண்ண போகிறோன்னா இப்போ இந்த திருக்கல்வி செய்தி அப்படிங்கிறதும் இந்த திருமுருகன் அப்படிங்கிறது ஒரு வெவ்வேறு இடத்துலேருந்து வரணும் பறந்து ஃப்ளை மாதிரி வரணும் அல்லது கீழே பாட்டம்லேருந்து வரணும் இந்த மாதிரி வேறு வேறு டைரக்ஷன்லேருந்து வரணும்னு நினைப்போம் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அடுத்ததாக அனிமேஷன் அப்படிங்கிற போய்க்கிறோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் இந்த அனிமேஷன் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஆனால் இது எல்லாமே டல்லாக தான் இருக்குது எந்த ஒரு இதுவுமே செலக்ட் ஆகிற மாதிரி இல்லை அப்போ என்ன பண்ணணும்னா எதை நம்ம அனிமேஷன் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அதாவது முதல்ல எது அனிமேஷன் ஆகணும்னு நினைக்கிறோமோ அதை ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கும் இந்த மாதிரி வச்சிங்கன்னா சுற்றி கட்ட மாதிரி வந்துருச்சுன்னா செலக்ட் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ பாருங்கள் மேலே எல்லாமே செலக்ட் ஆகிடும் க்ரீன் கலர் மாதிரி வந்துடணும் இப்போ இதில் நீங்கள் என்ன மாதிரியான அனிமேஷன் வேணும்னு நினைக்கிறோமோ நம்ம அதை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு வகையான அனிமேஷன் இருக்கும் நமக்கு மூணு வகையான அனிமேஷன் இதில் ஏட் அனிமேஷனில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அதில் பாருங்கள் என்ட்ரன்ஸு எம்பசிஸு எக்ஸிட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு இந்த என்ட்ரன்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்லைடு ஆரம்பிக்கிறப்பவே வந்துடும் முன்னாடியே அடுத்து எம்பசிஸுங்கிறது ஸ்லைடின் முடிய பர்மனண்ட்டாக இருக்கும் அப்படியே அதில
எதை வேணாலும் நம்ம செலக்ட் பண்ணி கொடுத்துக்கலாம் இன்னும் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த மோர் அனிமேஷன் இருக்கும் அதில் போனீங்கனாலும் எக்ஸ்ட்ரா இன்னும் இதுக்கு இதில் இல்லாத அனிமேஷன்ஸ் இதில் நமக்கு இருக்கும் அதை நம்ம கொடுத்துக்கலாம் இப்போ அவ்வளோதான் கிட்டத்தட்ட நமக்கு இதுக்கு வேலை முடிஞ்சது இதுக்கு நம்ம சவுண்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கலாம் இப்போ திருக்கல் வச்சீங்களுக்கு நான் சவுண்டு கொடுக்கணும் சார் ஒரு சவுண்டு வர்றப்போ ஒரு சவுண்டு வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இதிலே பாருங்கள் இந்த லாஸ்ட்டில் ரைட் சைடு மேலே போனீங்கன்னா இந்த ட்ரான்சிஷன் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ட்ரான்சிஷன் அப்படிங்கிற ட்ரான்சிஷன் அப்போ தான் நமக்கு அந்த சவுண்டு வரும் ட்ரான்சிஷனில் அப்படியே இங்கே ரைட் சைடு மேலே போயிட்டிங்கன்னா பாருங்கள் நோ சவுண்டுன்னு இருக்கும் அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி இதில் வேணுங்கிற சவுண்டை நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த சவுண்டை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு சவுண்டு வரும் அப்போ ஒன்றாவது இதுக்கு சவுண்டு விடுறது அப்படியே ரெண்டாவது இதுக்கும் வரணும் அப்படின்னா ரெண்டாவது தான் செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க அதுக்குமே போயிட்டு சவுண்டு இதில் என்ன சவுண்டு வேணும் அப்படிங்கிற நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி சவுண்டு கொடுக்கணும் இப்போ நம்ம கொடுத்தாச்சு இப்போ சவுண்டு கொடுத்தாச்சு எல்லா அனிமேஷனும் நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ எப்படி இது ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா எஃப் ஃபைவ் எஃப் ஃபைவ் அப்படிங்கிறத நமக்கு இந்த ஸ்லைடு ஷோ ஒர்க் ஆகிறதுக்கு உண்டான ஒரு ஆப்ஷன் எஃப் ஃபைவ் இதை நம்ம கொடுத்து பார்க்குறோம் பாருங்கள் வர்றப்பவே நமக்கு அந்த சவுண்டோடு வருது ஆனால் என்ன ஆகுது அப்போயே நின்றுச்சு அடுத்து நீங்கள் வரணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் என்டர் அல்லது ஏதோ நம்ம கீயை நம்ம செட் பண்ணியிருப்போம் என்டர் தட்டினீங்கன்னா அடுத்து வரும் இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம தட்டினா தான் ஒவ்வொன்றா வருது அப்படிங்கிறப்போ இது எப்போ நமக்கு தூரம் அப்படின்னா நம்ம பக்கத்துலேயே நின்றுட்டு நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம கிளிக் பண்ணி பண்ணி நம்ம சொல்லித்தரக்கு இது ஓகே ஆனால் அது அப்படியே ஒரு ஃப்ளோவில் போயிட்டே இருக்கணும் தொடர்ந்து அப்படிங்கிறப்ப நமக்கு இது ஒத்து வராது அப்போ என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் இந்த ட்ரான்சிஷன் செலக்ட் பண்ணலைங்களா ட்ரான்சிஷனில் போயிட்டு அதே போல் அந்த லாஸ்ட்டில் பாருங்கள் ரைட் சைடு மேலே கார்னரில் ஆன் மவுஸ் கிளிக் அப்படின்ட்டுங்களா அதை டிக் பண்ணியிருக்கோம் அதை எடுத்து விட்டுருங்க எடுத்து விட்டுட்டு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் அதாவது அடுத்தடுத்து ஸ்லைடு எவ்வளோ கேப்பில் வரணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா அதுக்குண்டான டைம் நம்ம ஒரு ரெண்டு செகண்ட் வித்தியாசத்தில் வரணும் ஒரு மூணு செகண்ட் வித்தியாசம் அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த நம்ம டைம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அதே போல் இங்கேயும் டியூரேஷன் எவ்வளோ நேரம் அந்த ஸ்லைடு நிற்கணும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு செகண்டோ அல்லது ரெண்டு இதாவது நிற்கணும் அப்படின்னா நம்ம அதை கொடுத்துக்கலாம் இது எல்லாம் கொடுத்து முடிச்சுட்டு நம்ம எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக போகணும் அப்படிங்கிறது தான் என்ன பண்ணணும்னா இங்கே பாருங்கள் அப்ளை டு ஆல்னு இருக்கும் இந்த அப்ளை டு ஆளுங்கிறத நம்ம கிளிக் பண்ணிடணும் இப்போ நம்ம எஃப்ஐ கொடுத்து பார்க்கலாம் இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா அனிமேஷனும் இப்போ நமக்கு அது அழகாக பிளே ஆக ஆரம்பிச்சிருது சரி இப்போ இதில் மறுபடி அடுத்த அடுத்த நம்ம ஸ்லைடை எப்படி நம்ம உருவாக்கலாம் அப்படிங்கிறத சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் இன்னொரு ரெண்டு மூணு ஸ்லைடு உருவாக்குவோம் இதில் புதுசாக ஒரு ஸ்லைடு உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் கட்டாக கண்ட்ரோல் எம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கொடுத்தோம்னா கண்ட்ரோல் பிடிச்சிட்டு எம் அப்படிங்கிறத கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஒரு புதிய ஸ்லைடு அப்படி உருவாயிடும் கண்ட்ரோல் எம் இந்த எஃப் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது நம்ம ஃபங்க்ஷனுக்கு உண்டான பார்த்தோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி தான் இப்போ இதுலேயும் அதே போல் நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று என்ன நீங்கள் இதில் இது பண்ணுறீங்களோ பண்ணிக்கலாம் இல்லை இதில் ஒரு இமேஜ் வைக்கணும் ஒரு படம் வைக்கணும் நான் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம்னா நீங்கள் இன்செட்டுக்குள்ளே போய்க்கலாம் அதில் பிக்சர்ஸ் அப்படின்ட்டு இருக்கு இல்லைங்களா அதுக்குள்ளே நம்ம போய்க்கலாம் இதில் பாருங்கள் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஃபோல்டரில் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஃபோல்டரில் கூட நீங்கள் வேணுங்கிற ஃபோட்டோவை நம்ம போய் எடுத்துகிட்டு வந்துக்கலாம் இப்போ உதாரணமாக நான் போய் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ இதில் நிறைய ஃபோட்டோஸஸ் இருக்குது இதில் இருக்கக்கூடிய ஃபோட்டோவை கொண்டு வந்து வைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இதில் பாருங்கள் இதில் இந்த ஃபோட்டோ இருக்குது இதை கொண்டு வந்து இந்த வைக்கிறேன் சரி இப்போ இந்த ஃபோட்டோ இங்கே செட் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை கொஞ்சம் பெருசு பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த கார்னரில் வச்சு இந்த மாதிரி நம்ம குடி வருதுங்களா அந்த மாதிரி வச்சு நீங்கள் லெஃப்ட் சைடு கிளிக் பண்ணிட்டு அப்படியே இழுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது அப்படியே நமக்கு பெருசாகிக்கும் அதை தூக்கி வச்சு அப்படியே நம்ம சென்ட்ரலாக வச்சுக்கலாம் இந்த காரணங்களை வச்சு எழுத்தம்னா மட்டும்தான் படம் அப்படியே அதே பொசிஷனில் நம்ம கிடைக்கும் வேறு நீங்கள் எங்கே வச்சு எழுத்திங்கனாலும்
இப்போ ஆஃபீஸ் ஓ எஃப்எஃப்ஐ சி ஆஃபீஸ் அப்படின்னு நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அதை கொடுத்துக்கலாம் இதை நம்ம சென்டர் பண்ணிக்கலாம் நம்ம சென்டர் பண்ணிக்கலாம் போல்டு பண்ணிக்கலாம் கலர் நம்ம கலர் மாற்றுறதுக்கு நம்ம மாற்றிக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம என்ன வேணுமோ இதை மாற்றிக்கலாம் இப்போ இதுக்குமே இந்த படத்துக்குமே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் டிரான்சிஷன் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த அனிமேஷன் அப்படிங்கிறது வரணும் அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா இந்த படத்தை நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எது வரணும்னு இப்போ இப்போ ஆஃபீஸ் அப்படிங்கிற இது வரணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அதை செலக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு அனிமேஷன் கொடுங்க ஆஃபீஸ் அப்படிங்கிறது பவுன்ஸ் ஆகி அப்படியே வருது அல்லது வீல் மாதிரி வரணும் அதை நம்ம கொடுத்துக்கலாம் அடுத்து இந்த படத்துக்கு நீங்கள் ஒரு அனிமேஷன் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அது அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படிங்கிறது நம்ம இதுக்கு ஒரு அனிமேஷன் இப்படி நம்ம கொடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒன்று ரெண்டுன்னு வந்துருச்சு சரி இப்போ இதுதான் நம்ம வந்து படத்தை நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி பண்ணக்கூடிய முறை இப்போ இதை நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலான்னா அதை எஃப்ஐவை கொடுத்து நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அழகாக நமக்கு இப்போ நமக்கு அது அழகாக பிளே ஆக ஆரம்பிச்சிருது சரி இப்போ இதில் மறுபடியும் அடுத்த அடுத்த நம்ம ஸ்லைடை எப்படி நம்ம உருவாக்கலாம் அப்படிங்கிறத சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் இன்னொரு ரெண்டு மூணு ஸ்லைடு உருவாக்கும் இதில் புதுசாக ஒரு ஸ்லைடு உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் கட்டாக கண்ட்ரோல் எம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கொடுத்தோம்னா கண்ட்ரோல் குடிச்சிட்டு எம் அப்படிங்கிறத கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஒரு புதிய ஸ்லைடு அப்படி உருவாயிடும் கண்ட்ரோல் எம் இந்த எஃப் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது நம்ம ஃபங்க்ஷனுக்கு உண்டான பார்த்தோம் அப்படிங்கிற அந்த மாதிரி தான் இப்போ இதுலேயும் அதே போல் நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று என்ன நீங்கள் இதில் இது பண்ணுறீங்களோ பண்ணிக்கலாம் இல்லை இதில் ஒரு இமேஜ் வைக்கணும் ஒரு படம் வைக்கணும் நான் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம்னா நீங்கள் இன்செட்டுக்குள்ளே போய்க்கலாம் அதில் பிக்சர்ஸ் அப்படின்ட்டு இருக்கு இல்லைங்களா அதுக்குள்ளே நம்ம போய்க்கலாம் இதில் பாருங்கள் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஃபோல்டரில் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஃபோல்டரில் கூட நீங்கள் வேணுங்கிற ஃபோட்டோவை நம்ம போய் எடுத்துகிட்டு வந்துக்கலாம் இப்போ உதாரணமாக நான் போய் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ இதில் நிறைய ஃபோட்டோஸஸ் இருக்குது இதில் இருக்கக்கூடிய ஃபோட்டோவை கொண்டு வந்து வைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இதில் பாருங்கள் இதில் இந்த ஃபோட்டோ இருக்குது இதை கொண்டு வந்து இந்த வைக்கிறேன் சரி இப்போ இந்த ஃபோட்டோ இங்கே செட் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை கொஞ்சம் பெருசு பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த கார்னரில் வச்சு இந்த மாதிரி அம்புக்குடி வருதுங்களா அந்த மாதிரி வச்சு நீங்கள் லெஃப்ட் சைடு கிளிக் பண்ணிட்டு அப்படியே இழுத்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது அப்படியே நமக்கு பெருசாகிக்கும் அதை தூக்கி வச்சு அப்படியே நம்ம சென்ட்ரலில் வச்சுக்கலாம் இந்த காரணம் வச்சு எழுத்தம்னா மட்டும்தான் படம் அப்படியே அதே பொசிஷனில் நம்ம வைக்கணும் வேறு நீங்கள் எங்கே வச்சு எழுத்திங்கனாலும் அதுக்கு தந்து அப்படி கொஞ்சம் எழுத்துட்டு கோணல் மாணலாம் நமக்கு போக ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் இங்கே மட்டும் வச்சு நம்ம இழுத்து இது பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதுக்கு நீங்கள் ஏதோ ஒரு டைட்டில் கொடுக்கணும் உள்ளது அப்படின்னா நீங்கள் அதே மாதிரி பழைய மாதிரியே நம்ம ஏற்கனவே கொடுத்த மாதிரியே இன்சர்ட் அப்படிங்கிறது போய் சேஃபில் போய் நம்ம ஒரு சேஃப் கிளிக் பண்ணிட்டு வந்து இங்கே என்ன பண்ணலாம் இதுக்கு கொடுத்துக்கலாம் நீங்கள் இதுக்கு ஏதாவது நேம் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா நம்ம கொடுத்துக்கலாம் இப்போ ஆஃபீஸ் ஓ எஃப்எஃப்ஐ சி ஆஃபீஸ் அப்படின்னு நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அதை கொடுத்துக்கலாம் இதை நம்ம சென்டர் பண்ணிக்கலாம் நம்ம சென்டர் பண்ணிக்கலாம் போல்டு பண்ணிக்கலாம் கலர் நம்ம கலர் மாற்றுறதுக்கு நம்ம மாற்றிக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம என்ன வேணுமோ இதை மாற்றிக்கலாம் இப்போ இதுக்குமே இந்த படத்துக்குமே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் டிரான்சிஷன் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த அனிமேஷன் அப்படிங்கிறது வரணும் அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா இந்த படத்தை நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எது வரணும்னு இப்போ இப்போ ஆஃபீஸ் அப்படிங்கிற இது வரணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அதை செலக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு அனிமேஷன் கொடுங்க அந்த ஆஃபீஸ் அப்படிங்கிறது பவுன்ஸ் ஆகி அப்படியே வருது அல்லது வெயில் மாதிரி வரணும் அதை நம்ம கொடுத்துக்கலாம் அடுத்து இந்த படத்துக்கு நீங்கள் ஒரு அனிமேஷன் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அது அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படி 
அப்படிங்கிறது நம்ம இதுக்கு ஒரு அனிமேஷன் இப்படி நம்ம கொடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒன்று ரெண்டுன்னு வந்துருச்சு சரி இப்போ இதுதான் நம்ம வந்து படத்தை நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி பண்ணக்கூடிய முறை இப்போ இதை நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலான்னா அதை எஃப்ஐ கொடுத்து நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போ அழகாக நமக்கு இப்போ ரொம்ப எளிமையாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ரெண்டு ஸ்லைடு உருவாக்கிட்டோம் இதே போல் நீங்கள் எத்தனை வேணாலும் நீங்கள் கண்ட்ரோல் எம் அப்படிங்கிறத நம்ம கொடுத்து புது புது ஸ்லைடை நீங்கள் அப்படியே உருவாக்கிட்டே நம்ம போயிட்டே இருக்கலாம் நீங்கள் புதிய ஸ்லைடு அதை எல்லாத்தையுமே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதே போல் நம்ம ஸ்லைடை கொடுத்து நம்ம புது புதுசாக நம்ம உருவாக்கிட்டே போகலாம் அதில் நீங்கள் எத்தனை வேணாலும் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் நம்ம என்ன டைப் பண்ணுறோம் பிடிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது இப்போ இதில் வந்து நான் இந்த எண்ட் அப்படின்னு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ஹோமுக்கு போகிறோம் போயிட்டு இன்செட்டில் போகிறோம் சேஃபில் போகிறோம் இது பண்ணுறோம் இப்போ இதில் எல்லாமே நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் அப்பப்போ கண்ட்ரோல் எஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம கொடுக்கணும் கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்து நம்ம சேவ் பண்ணிக்கலாம் அது என்ன நம்ம ஃபோல்டரில் வந்து நம்ம போட்டோ வச்சுருக்கிறோமோ அந்த மாதிரி அந்த நேமில் நம்ம நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏதாவது ஒன்று போட்டோ இப்போ இது பாருங்கள் பெரிய சைஸ் பெருசு பண்ணுறோம் இதாக எடுத்துனிங்கன்னா அப்படியே அது பெருசு ஆகிட்டே இருக்குது இதை கொஞ்சம் இழுத்து ஒன்றும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த நடுவில் வச்சு எடுத்துக்கணும் இந்த எண்ட் அப்படின்னு ஒன்று இப்போ இதுக்கு நம்ம ஒரு ட்ரான்சிஷன் நம்ம கொடுக்குறதுனா இது அதாவது அனிமேஷன் இப்போ வந்து இது நமக்கு வந்துட்டு எக்ஸிட் வெளியில் போயிடணும் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் அந்த மாதிரி வெளியில் போகிறக்கூடிய ஆப்ஷன் அதை வந்துட்டு நமக்கு போயிடுற மாதிரி அல்லது அது நமக்கு தெரியணும் அப்படின்னாலும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் கொடுத்துக்கலாம் தெரிகிற மாதிரி ட்வீட் ஆகும் இது ட்வீட்டில் கொடுத்தோம்னா வேறு மணி சும்மா ஆடிட்டு நிற்கும் அதாவது நீங்கள் இந்த இந்த எண்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம கொடுத்துக்கலாம் இப்போ நீங்கள் இதை என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மற்ற நம்ம கண்ட்ரோல் எஸ்ஸு கொடுக்கணும் நீங்கள் இது முன்னாடியே பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஸ்லைடு நம்ம பண்ணுறப்பவுமே நம்ம சேவ் அப்படிங்கிறத நம்ம பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா நம்ம நேம் வந்து நம்ம கொடுத்துக்கலாம் நம்ம நேம் வந்து அப்படின்னா பிபிடி நம்ம நிறைய நம்ம பண்ணி வச்சுருக்கணும் அதனால நம்ம வேறு வேறு நம்ம பேர் கொடுத்துக்கலாம் பிபிடி ஃபோர் நீங்கள் என்ன பேர் கொடுக்குறீங்களோ அந்த பேரில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் சேவ் பண்ணிக்கலாம் சேவ் பண்ணிட்டிங்கன்னா மேலே உங்களுக்கு அந்த நேமு வந்துடும் இப்போ நம்ம இதை செக் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி எத்தனை வேணாலும் நீங்கள் வச்சுட்டே போகலாம் அதேமாரி ஒரு வீடியோ இணைக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னாலும் வீடியோவும் இணைச்சிக்கலாம் இப்போ நம்ம இதில் இந்த ஸ்லைடில் வீடியோ இணைக்கிறோம் அப்படின்னாலும் அதேமாரி நியூ ஸ்லைடு கொடுங்க அதே போல் நம்ம இன்செட்டுக்குள்ளே போயிட்டு இங்கே நம்ம பிக்சர்ஸ் நம்ம போடுறோம் இல்லைங்களா அதுக்குள்ளேயே போங்க அதில் நீங்கள் எந்த ஃபோட்டோவில் நீங்கள் என்ன வீடியோ வச்சுருக்கிறீங்க எந்த வீடியோவை இணைக்கணும் அந்த வீடியோவை கிளிக் பண்ணி நம்ம கொண்டு வந்து அந்த சேஃபில் நம்ம உட்கார வச்சுக்கலாம் அந்த நம்ம தேவையான இடத்துலையே நம்ம வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம இதை சேவ் பண்ணியாச்சு இப்போ எஃப் ஃபைவ் கொடுத்து நம்ம செக் பண்ணி பார்க்குறோம் இப்போ நமக்கு அழகாக இது வந்து ஒரு ட்ரான்சிஷன் ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி ஈஸியஸ் ரெடி பண்ணலாம் திரு கல்வி செய்தி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்